Good evening. Good evening. Give me one moment. Good evening. Good evening. Okay, guys, so we're going to continue today, right, with yesterday's topic, and I'm going to share with you my screen. I'll compartir pantalla. There we go. And we're going to practice a little bit of the vocabulary words that we learned, okay, yesterday. So I'm going to be showing you some pictures, and what we're going to do is that we're going to try to identify the different food items that we have, okay? So let's go ahead and see what are the food items that you can find, okay? Uh, yesterday we studied about uh, vocabulary about food, right? So let's go ahead and check, right? What are the things that you're able to see, right? So take a look at the picture, right? Can you tell me what food items can you see? De lo que aprendieron? Vocabulary words, palabras del vocabulario que aprendieron. De, de la... Good evening. Good evening, teacher. teacher. Can you hear me, guys? Yes. Okay, thank you. So I was asking you for the vocabulary words, right? Palabras del vocabulario que aprendieron que ven en la foto. Ah, uh, Joao. Um, Apple. Okay, apples, very good. What else? Pineapple. 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 Grape. Grapes. Yeah. Uh, they look Potato. like like strob I mean like yeah, berries or Banana. grapes. Bananas. Okay. Yep. Uh, potato. Potatoes, okay. Uh chicken. Okay, thank you, Joao. Anyone else? Alguien más? Mm -hmm. Pineapple. Okay, ya la mencionó eh, Joao. ¿Qué más? Potato. También ya la mencionaron, ¿verdad? Potato. Eh. Henry. Eh. 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 Remember to raise your hand. Recuerda levantar la mano, ¿verdad? Dígame, Henry. Um, is bread? Bread, okay, very bread. good. Okay. What else? Um, um, meat. Meat, uh huh, yeah, we have meat here. Eggs. Eggs. Very Cheese. Good. Broccoli. Cheese, okay. Okay, um, what, what what about no. Maria? <laughs> Thank you, Henry. What about Maria? Cheese. Perdón? Cheese. Se dice pe pe pepino. Ah, el pepino es cucumber. Cucumber. Da. Eh, perdón, Maria, no le escuchamos. Disculpe. Eh, Ever, dígame. <coughs> I can see candy. Candy is okay. What else? Eh, Isabel. Noodles. Noodles, yes, we have noodles over here. Very good. Beans. Beans. Beans, beans, uh, well, 
creo que es, creo que son frijoles de eso que está ahí, sí, chiquitito. This ones? Sí, Jelly es. beans, ajá. Son unos dulcitos que se llaman jelly beans. Uh -huh. Ok. Very good. Anyone else? ¿Alguien más? Well, I think you just... Uh, dígame, Joao. Chocolate. Chocolate, right? Chocolate. Fish. Fish. Ok. Muy bien. Excellent. Uh, also, we have pasta, right? We have several... You know, types of pasta over here. Jacqueline, dígame. I can see meat. Yeah, we have meat over here. We have also yogurt. Ya vieron que hay yogurt, milk. This is a glass of milk, cheese. So, uh, these are um, hot dogs or salchichas, right? And also we have sausage, right? Sausage. It's different. It are more like the ones we buy here, you know, at the market. Mangoes. We have a lettuce over here. Artichoke. Are there yes. are there cookies, teacher? Uh, I think these are crackers, not cookies. Oh. Well, probably these ones. Probably these ones. Uh, these oh. can be probably cookies, but these are crackers. Mm -hmm. Crackers. Crackers. Because son como las galletas saladas. Mm -hmm. Okay. Crackers. Onion. Onion. Can you see an onion? Ah, oh, yeah. It's a red onion. It's in English, it's okay. a red onion. Nosotros le decimos morada, mm. cebolla morada. Pero en inglés decimos red. It's a red onion. Right? Artichokes, dijimos, ¿verdad? And celery. Hmm? And celery. Celery. Yeah, probably celery, right? It looks like something like that. Mm -hmm. Mm -hmm. It looks like that. Yeah, definitely. Okay, well, thank you peppers? so much. Yeah, bell, bell peppers, I think. Right, bell okay. peppers, que son los, um, um, los que son, ¿cómo le llamamos? Chiles, ¿verdad? Pero el que nosotros podemos, el, el que nosotros cortamos y compramos en el mercado. Okay, very good, excellent. Okay. Good job, guys. Let's go ahead and move right to food riddles. Do you know what is a riddle? Do you know what is the meaning of a riddle? ¿Saben qué significa riddle? No? Okay. Riddle es una adivinanza. Eso es un riddle, okay? But before, antes de pasarme a las riddles, I'm going to uh, pass the attendance. Just give me one moment. Let's see. Today my computer is very slow. It's a super, super lent. I don't know what's going on. Dígame, yo. Y en el caso de los, uh, ahí habían unos frutos secos. Uno, ah, los nuts. Los conozco. Así son snacks. No, nuts. Ah, nuts. Ok, uh -huh. gracias. Nuts, ajá. ¿Qué dicen en el chat? <coughs> dicen, good evening. No he pasado lista todavía, Byron. Eh, Tatiana dice, buenas noches. Ah, ok, Tatiana, gracias por avisar. Bye. Ahorita vamos. Aquí está. Vaya chicos, hoy es the 27th Tuesday. Ok, so Aleida Arely García Martínez. Present teacher. Gracias. Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present teacher. Gracias. Ashley Maribel Manzano Reyes. Present. Gracias. Eh, Byron Leonel Lozano Alvarenga. Byron Leonel. Ah, es que eres el que, perdón, Byron, porque es que no me contesta, disculpe, no, no he entendido bien. Eh, no he entendido bien porque no, no, no participa. Ahí me, me cuenta porque no, no he entendido todavía. Pero él es el que nos escribe, ¿verdad? Byron Lionel. Quiero ver, sí. Eh, Christopher David Reyes Mármol. 
Christopher David Reyes Marmol, David Alejandro Present. Avelar Hernández. Present teacher. David Alejandro, gracias. Eh, Elba Maricela Pérez de Menjíbar. Elba Maricela. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Present teacher. Gracias. Ever Alexander Mena Argueta. Ever Present Alexander. Teacher. Gracias, Ever. Ay, le debo el ejercicio, ¿verdad? Con el suyo vamos a comenzar hoy. Eh, luego tenemos Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando. Giovanni David López Molina. Present teacher. Gracias. Henry Alexander Hidalgo Rivas. Present teacher. Gracias. Isaac Abdonay Tobar. I'm here, teacher. Thank you. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Present teacher. Gracias. Joao Mauricio Villalta Sorto. Present teacher. Gracias. Juana Inés Velázquez Carranza. Present teacher. Gracias. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Present teacher. Gracias. Linda Hazel Fermán Díaz. Present teacher. Gracias. Marcia Beatriz Reyes de Manzano. María. Ah, ok, gracias. ¿Quién dijo present? Perdón. Yo, teacher, Marcia Beatriz. Ah, vaya, es que no me aparece en la lista. O sea, en el listado de, de los estudiantes. Eh, o sea, de Zoom, en la lista sí, en la lista oficial sí está. María Beatriz Coto de González. Present, teacher. Good evening. Good evening, thank you. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present, teacher. Gracias. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Melanie Fabiola. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here, teacher. Gracias. Reina Noemí Vela López. I'm here, teacher. Gracias. Roberto Carlos Sardón Ramírez. Present, teacher. Gracias. Rosibel Esmeralda Laínez Salas. Present, teacher. Gracias. Silvia Roxana Quintanilla Umaña. Present, Silvia teacher. Roxana. Ok, gracias, gracias. Stephanie Yamilet Barahona Hernández. Stephanie Yamilet. Eh, Tatiana Emilia Hernández de Esco No, Tatiana Emilia Hernández Escobar. Ay, a la que me... Gracias, Tatiana. Y Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Gracias, chicos. Muy amables. Okay, let's go back here and we're going to work with some food riddles, okay? So you have to tell me the name of the food item, okay? Me tiene que decir cuál es el, el, la palabra del vocabulario de comida del que estamos hablando, okay? Entonces, pregunta, what am I? ¿Qué soy? I grow on trees. I am red or green. I am crunchy. What am I? ¿Qué soy? I grow on trees. I am red or green. And I am crunchy. Eh, Henry? It's an apple. Veamos. Yes, that's correct, right? It's an apple. Very good. So crunchy is así como tronador, decimos nosotros en español, ¿verdad? Very good. What about the next one, okay? Uh, the next one is going to be this one. It says, what am I? I grow on trees. You had to peel me to eat me. I am often turned into juice. And my name is also a color. Reina Noemi? Orange. Yes. yes, that's correct, right? It's an orange. Very good. I grow on trees. You had to peel me to eat me. I am often turned into juice and my name is also a color. Very good. What about the next one, guys? What am I? You have to peel me. My skin is yellow. My flesh is soft and light yellow. What am I? Uh, Silvia Roxana? Pineapple? No, 
No, it's not a, it's not a pineapple. No, pine, pineapple. Mm -hmm. eh, Isabel. Isabel. Banana. Veamos. Yes, that is correct, right? It's a banana. Very good. Okay. What about this one? What am I? Right? I have seeds, right? And I am eaten in the summer. I am soft and red. Reina Noemi. Watermelon. Melon? Yeah. Veamos. No, actually it's um, strawberry. I mean, it's strawberry, right? Es la, el fruto que tiene la, la semilla de afuera, ¿verdad? Por dice, I have seeds on the outside. Tengo las semillas afuera, dice. I am eaten in the summer. I am soft and red. It's a, it's a strawberry, okay? What about the next one? What am I? I am round. I have many different toppings. I usually have a tomato and cheese toppings. Toppings son como eso que te pone usted encima la comida, ¿verdad? Después de que ya está hecho. I am round. I have many different toppings. I usually have a tomato and cheese topping. And Jacqueline. Is lettuce? Lettuce. Hmm. No, no, it's not a it's not a lettuce. Joao. Uh, is egg? It's an egg. No, because it says I usually have a tomato and cheese topping. Reina Noemi. Paper. I'm sorry. No sé cómo se dice en inglés, sería pimienta, paper. Pepper, no, no, actually it's not pepper. Isabel. A hamburger. A hamburger. Oh, uh, yeah, se escucha, se escucha bastante buena la descripción para hamburger, pero creo que no es eso, porque esa ni yo lo puedo ver ahorita. So what do you think? I have another idea. Yo tengo otra idea. Vamos a ver si, si alguien la dice. Pizza. Veamos. Yeah. Yes, that's Pizza. right, Isabel. <laughs> okay, it's round. Acuérdense que los toppings es todos esos ingredientes que son intercambiables, ¿verdad? Que uno se los puede quitar o poner. Esos son toppings, ¿verdad? Entonces, cuando usted, por ejemplo, pide una ensalada, chicos, o pide pizza, usted escoge los toppings. Usted escoge los ingredientes que va a llevar. Entonces, por ejemplo, cuando hace sopa ramen o ha comido sopa ramen, ¿verdad? Uno prepara los noodles y luego prepara los toppings, que es todo lo que va a llevar encima la sopa, right? Same happens with pizza, same happens with a uh, salad. With the salad, eh, if you go to the bar salad, creo que todavía está ese, ese, esa opción, ¿verdad? Del, del, eh, del bar, del, de la ensalada, perdón, bar de ensalada, eso, cabal. <laughs> and ensalada de bar. Entonces, you go there and you select the topic, the toppings. Usted pone los toppings al final cuando haya armado la base. Entonces, that is what it means. What about the next one? Look, what am I, guys? I am found in the freezer. I taste good on a sunny date. I come in many different flavors. I am made with cream. Eh, Joao? Ice cream. Veamos. Yeah, that's right. It's ice cream, right? Very good. Okay. Excellent. Now let's move on to the next one. Okay. For this one, it's going to be like this. What am I? People usually eat me in the mornings. I am served in a bowl and eaten with a spoon. Bowl, right? And eaten with a spoon. I usually, a bowl, perdón, a bowl. I'm served in a bowl and eaten with a spoon. I usually have milk poured on top of me. Eh, Henry? Cereal. Veamos. Yeah, that's right. Okay. A bowl. A bowl es un plato hondo, decimos, un plato de sopa, decimos nosotros. Eso es un bowl. ¿verdad? Spoon es la cuchara, ¿verdad? Spoon es cuchara. Muy ah, bien. correcto, se lo quiero preguntar. Ajá. Y también el verbo poured es verter, creo que es over, verter, over, sí, verter, es como poner un Word. líquido, ¿verdad? Ajá. 
This is, I usually have we're, milk. We're on top of me. Poured okay. mm -hmm. on top of me. Word. Then the next one, what am I, guys? It says I am sweet, right? I come in different flavors. I usually ha have icing on top and I am served at birthday parties. Joao. <laughs> Okay. Okay. Yeah, that's correct, right? <laughs> yeah, he, he, he was piense rápido, ¿verdad? Yeah, what am I? I'm sweet. I come in different Desde flavors. Que dijo que era dulce. Yeah, I usually have icing. I, I'm top. sweet. Uh-huh. And, and... What is icing? Ajá, uh -huh, eso le voy a explicar. Icing es toda la, la crema que se hace para, para, para poder cubrir la torta, ¿verdad? Entonces, ese, ese es el icing. Oh. Okay, a veces okay. it's chocolate, but uh, chocolate icing, um, or it's just cream, wiped, uh, whipped cream, but la crema batida. Entonces, ahí depende. El icing es todo lo que cubre la torta del pan, ¿verdad? Mm -hmm. Okay. Okay. And I am sorry. Como el turrón. Ajá, nosotros le decimos turrón. Correcto. Ajá, o glaciado también le llaman, ¿verdad? Ajá. Have different icing on top. Muy bien. And I am served at birthday parties, ¿verdad? Eh, let's see. What am I? I am served in a bun. Ayer les dije que significaba bun. I taste good with ketchup and cheese. And I am sometimes served with chips. Reina Noemi. Um, potato? Mm, no, it's not a potato. I am round. I mean, I am. Yes, I am round. Porque si es redonda, I am served in a bun. Dígame, Marcia Beatriz. Eh, es redondo, digo. Okay. Yes. Ah, eh, yo pensé que era um, un sándwich. No. Por ahí vamos, eh, Marcia, It's por ahí un... vamos. Espérame, que María... Ajá, María Beatriz había levantado la mano, perdón. María Beatriz, sí. ¿Hamburguesa? Yes, right. It's a hamburger. Very good, ¿ok? El bun, guys, bun, es un, es un pancito, es un bollo de pan. Entonces, el bun, como es un bollo de pan, puede tener un tamaño grande o un tamaño pequeño. Entonces, como pequeñito es un bollito de pan, ¿verdad? Como, lo, como el pan francés, pero si ya los hace más grande, pues obtenemos la hamburguesa y si le ponemos sesame seeds, que en español se llaman ajonjolí, ¿verdad? Las sesame seeds. ¿Ok? En inglés se llaman sesame seeds. Se lo voy a escribir acá. Sesame seeds. Que es... Semillas de sésamo. Uh -huh. O ajonjolí. Como le decimos nosotros, ¿verdad? Luego dice, mm -hmm. I taste with, with ketchup and cheese and I am sometimes served with chips, ¿verdad? Porque a veces la ponen con french fries y a veces la ponen con chips. Pero si no estoy equivocada, chips es la versión británica, ¿verdad? Y pues aquí le diríamos with french fries, ¿verdad? Con las papitas fritas, ¿ok? So, questions, preguntas, Henry and Stephanie, no. No, ok, bye. What about this one? Quiero ver si tengo una más. Sí, what am I? I am a cold drink. I come in different flavors. I am made with milk and ice cream. What am I? Dígame, Henry. It's a milkshake. Veamos. Yeah, that is correct. It's a milkshake, okay? Es un batido, diríamos nosotros, ¿verdad? Muy bien, okay? Very good. What about this one, guys? Dos más y terminamos. Luego pasamos al siguiente punto. What am I? I come in packets. I come in different flavors, right? I am made with potatoes and I am crispy. Uh, Henry? It's. Perdón? Es uh, snake, es ah, snacks, uh -huh. um, chips. Chips, right? Okay, those are chips or crisps, right? Crisp. Eh, crisps. Pero esa es la versión británica, pero son chips, ¿verdad? Chips, okay. ajá, la versión norteamericana. Muy bien, y la última, chicos. I am a hot drink. I am sweet. I taste good with marshmallows on the top. And I am made with milk and chocolate. Joao. 
No, me equivoqué, pensé que era chocolate. Cocoa. Cocoa, ajá, ¿eh? ese es lo mismo que Joao quería decir, ok, it's cocoa, right? Exactly, ok, we prepare it with, um, with um, hot water, right, and then we add some marshmallows on top of it, and it is said that it tastes delicious, tastes delicious, ok, muy bien, pregunta chicos del vocabulario, alguna palabra que vieron ahí que no, no identificaron? ¿No? Peel es pelar, ¿verdad? Quitar la cáscara de una fruta, eso es peel. Bye. Entonces, if you don't have questions, let's move on to the next point. Vamos a mover al siguiente tema. <coughs> Deme un momentito y le voy a mostrar acá. Mm. Dígame, Henry. The exercise 3.13. Mm -hmm. Sí, ya lo vamos a buscar, solo que en mi casa tengo que esperar uh, a que cargue la plataforma, todavía sigue cargando. Okay. Yeah. No problem. Ayer nos quedamos. A ver. Espérenme, chicos. Sí, sigue cargando, look. Ya va a terminar de cargar. Ya va. Ahí está cargando la plataforma. One moment. No, chicos, lo siento, sigue cargando, miren, ahí está loading la plataforma. Ahí está, ya cargo. 3.13, ¿verdad? Ok, que era el reading, ¿verdad? Tenemos el reading que está acá. Ok, que es con job profiles, ¿verdad? Job profiles. Ok, y luego tenemos acá, eh, there is an actress, right? There is a video game tester, right? Eh, descriptions, obviously, right? We have also a dog walker and a teacher, right? Let's go ahead and read, and we're going to answer. <clears throat> Give me one moment. So here we have, uh, let's go ahead and read. Can I have a volunteer to read the first part, please? Actress, okay. Lisa Parker, can I have a volunteer to read? Henry, please. Luego, Veronica, el siguiente, video game tester. Okay. Mm -hmm. Lisa Parker has two jobs. 
She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays on television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Very good. Excellent. The word schedule, right? Scheduled? It's a little schedule. bit... Scheduled. Uh -huh, schedule. Scheduled. Mm -hmm. What about the next one? Number two, video game taster. Tester. That's going to be for Veronica. And then Joao can help me with the next one. Veronica? Okay. Lots of senators when John Blow just job um he plays video game for eight world hours and a day and he gets paid for it. John is a video game character for a big video game company. Mm -hmm. It is it ever boring. Never John almost always wins. Very good. Thank you so much. Okay. Then Joao and Finally, Jacqueline, it's going to read the last part. Dog walker, Joao. Okay. Uh, Becky Pet works in the park every day for money hours. Mm -hmm. Ray on shine. Be Becky is a prof professional dog walker. She works door for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park or at one time okay very good excellent what about the the last one Jacqueline is time you Jacqueline ah lo voy a hacer para acá yeah yeah um Carlos Ruiz is a busy man he plans lesson. Gray's homework helps with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His, historian, his historians like his class, so he's happy. Very good. Thank you so much, right? Be easy, man. Be easy. Okay. Now let's go back here and let's go ahead and read the instructions, right? So it's instructions, read the article. Who do you think might say these things? Select a name, right? Instructions over here. Number one, after I win, I take a break. Who do you think said this? ¿Quién habrá dicho eso? John Blue. John Blue, okay. I don't usually work in summer. Usualmente no trabajo en el verano. ¿Quién habrá dicho eso? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Exactly, Carlos Ruiz, porque en Estados Unidos tienen ellos su spring break, ¿verdad? O summer, summer break. Hay un como, eh, ¿cómo se llama? Un break que tienen ellos en el, en el verano. Number three, the restaurant closes late around 2 a.m. Lisa Parker. Lisa Parker. Lisa Parker. Okay. Number four. After work, my feet and arm and my arms are tired. Becky Peck. Becky Peck. Let's go ahead and see if that is correct. And yes, it is correct. Okay. So, uh, ever would you be able to? Um, I mean, were you able to check the answers? Oh, es la literal C, teacher, sorry. Es más adelante. Ah, pero entonces usted está hablando del examen. Ok. Eh, después de ese sigue el examen. El uh -huh. mid, mid, no, exam. okay. Ajá. Esto es el midterm exam. Uh, um, ok, entonces en literal C, no sé si va a poder resolver eso. ABC, eh, ¿cómo no? ¿Cómo no se puede? Eh, el, el primero es el que me gustó. Bueno, creo que sí, el primero. ¿Es este? ¿El C? Es el ejercicio C, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya, perfecto. 
Ok, tengo acá eh, unscramble the sentences, right? Instructions. Unscramble the sentences. Write each sentence in the correct order, ok? Example, kitchen, some in chairs, there are there. There are some chairs in the kitchen, right? So let's go ahead and continue with the rest of them. So what about the first one, guys? What would be the correct sentence? Hey, Joao. There is not a mirror in the bedroom. Mm -hmm. You can say there, there is not. Pero si no estoy equivocada en la plataforma, solo se lo toma con, con contracción. ¿Verdad? There isn't a mirror mm -hmm. in the bedroom. ¿Verdad? Hay un puntito al final. What about number two, guys? There are eh, Isabel. Oh, perdón. Isabel. There are no pictures in the in the hall. Muy bien. There are no pictures in the hall, right? There are no pictures in the hall. What about number three? Volunteer for number three? Uh, Silvia. There aren't any curtain here in the dining room. Dining. Dining room. Mm -hmm. Muy bien. There aren't any curtains mm -hmm. in, the in the dining room. Muy bien. Excelente. Le vamos a dar clic aquí a enviar y todas están correctas. ¿Ok? ¿Puede chequear Pero, ahí, Eva? Teacher, sí, la primera sí la tengo. No sé, el puntito siempre se tiene que poner. El punto y también hay que revisar si está usando la, la apóstrofe correcta porque hay una apóstrofe que está inclinada hacia un lado. No es esa, tiene que ser una que está rectecita. Ok, ok. Sí, por las apóstrofes ya no tenía problema porque he encontrado la correcta, el puntito creo ah, que okay. me hizo la decisión. Gracias, teacher. Vaya, ya sabe. Sí, a todas les puse un puntito yo al final. Ok. Fíjense que yo creo que yo me confundí y les di la introducción de la, de la sección 4, ¿verdad? Con la de la comida. Ok. Bueno, pero igual tenemos tiempo. ¿Verdad? Para, para poder este para poder avanzar. Y como también desde ya les digo, ¿verdad? O les, les okay. insto a que empiecen a revisar vocabulario de comida en el libro que les, que les pasé. Creo que están entre la página 48, página 48, 49, 50 y 51, creo yo, del libro que les compartí ahí en WhatsApp. Ahí van a encontrar este vocabulario de comida. ¿De acuerdo? Vaya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con respecto a la plataforma? ¿Algún ejercicio con el que hayan tenido problemas? ¿Questions? ¿No? Bueno. Continuamos no, entonces. Bien. Vaya, perfecto. Vamos a continuar entonces con la clase y les voy a compartir aquí en donde nos quedamos el día de ayer. De mi momento. Permítame, chicos, que no me responde esto. Give me one moment.
Thank you, guys. Fíjense que ahí está. No dejaba ni siquiera activar la cámara. Bye. Yo creo que una actualización ha de estar ya a punto de aplicarse a la compu. Por eso es que está así toda lenta. Vaya, chicos. Yesterday we stopped here. Nos quedamos acá. With the, with, with the pronunciation of reduction of two and does, right? Now, uh, we were saying that we have to be careful whenever we are reading or saying our questions. And if there is a possibility to reduce them, o sea, reducirlo es unirlo y hacer pues que suene más corto, ¿verdad? You can do that. Then, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, dice, by the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting, right? So let's go ahead and take a look at the conversation here, right? So if you go to the uh, platform, you will be able to see that we have a conversation there, right? And it is in the, in the I think it's point or the topic in 3.6, okay, 3.6. So here we have the conversation. Let's go ahead and listen, okay, and then we're going to practice it. Just let me share the sound, there we go. Hi everyone, in this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. <laughs> Now, let's try to understand how... Of all people, ¿verdad? De toda la gente, dice, of all people, it's her brother, right? So, take a look at the information. Do you have, uh, or can you see words that you don't know? Palabras que no conozcan, chicos. Uh, Henry? Desk, front desk agent. Mm -hmm. He's a front desk agent, would be kind of a um, receptionist, ¿verdad? Sería, vendría siendo como un, como un recepcionista, una recepcionista. He's a front desk agent. Mm -hmm. Good question. You. You're welcome. Anyone else? No. No. Very good. So let's go ahead and have a couple of volunteers. Volunteers to read the conversation? Voluntarios para leer la conversación? Eh, Joao, thank you very much. And Veronica. Veronica, ayúdame con Rachel, right? And then eh, Joao, continue con, la, con las frases de Angela. Okay, uh, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He is from this, this hunting. How, do, how does he like it? Um, no, very much. And he doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work, he work for? The place. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actuality, he is manager. Okay, guys, thank you very much. Now, don't forget about the reduction, ¿verdad? No hay que olvidarnos de la reduction que podemos hacer con esto, ¿verdad? Where does your brother, right? Where does your brother work? In a hotel. Hotel, right? Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. Aquí podemos unir, ¿ve? Front desk agent. Front desk agent. How does he like it? También acá, ¿ve? How does he? How does he? How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager, 
right? Mm, that's too bad. What hotel does he work for? Does he, does he, right? Work for the plaza, right? That's funny. My, my brother works there too. Oh, that's interesting. And what does he do? What does he do? Actually, actually significa de hecho, but actually he's the manager, right? He's the manager. Very good. Questions about the vocabulary words? No? No. Okay. Bye. Ahora veamos las preguntas, ¿verdad? Where does your brother work? Right? Okay. What hotel does he work for? Right? And what does he do? Dígame, eh, Marcia Beatriz. Sí, teacher. Eh, nada más preguntarle por qué dijo de plaza. Así se pronuncia tal y cual, cual está. Sí, de plaza. Mm -hmm. That is correct. Oh, okay. ¿Cómo está en el idioma? Ajá. Uh -huh. Sí, porque yo pensé que se pronunciaba diferente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo dije, quizás no era así, ¿verdad? Pero dice usted de plaza, entonces así. Es, es que como está en español, plaza. se lee en español, ajá, de plaza. Ajá, plaza es en uh -huh. español. Uh -huh. Very good. Uh -huh. eh, Isaac. Este, sí, eh, siempre referente al tema de, de plaza, eh, en ese momento lo está tomando como que si fuera el nombre propio del hotel. Correcto. Exacto. Por eso la pronunciación tal cual, ¿verdad? Uh -huh. Así es, es correcto. Gracias. You're welcome. Anyone else? No. Vaya, pues chicos, sigamos entonces en esta parte de acá, ¿verdad? You can find... The, the questions, ¿verdad? Tenemos acá, where does your brother work? Bueno, ya habíamos conversado al respecto, ¿verdad? Que decíamos que son los elementos que necesitamos para las preguntas, ¿verdad? Comenzamos con nuestro auxiliar, luego con, eh, uy, perdón, aquí me equivoqué, yo. Where does your brother? Todo, todo your brother es el sujeto, ¿verdad? Eh, tenemos auxiliar, sujeto y verbo. Decíamos que ese tipo de preguntas tienen un nombre. ¿Cómo se llaman ese tipo de preguntas, chicos? Las que vemos, las cuatro preguntas que vemos ahí marcadas. What's the name of them? Henry. WH questions. Uh -huh. Most people know them as WH question. ¿Y cuál fue la otra, el otro, el otro nombre que les di yo? Puede llamarles. WH question, ¿verdad? Como Henry lo ha dicho, ese es un nombre. Y el segundo nombre que reciben es information questions, information. ¿verdad? Uh -huh. information. ¿Por qué information? Porque yo ando buscando un detalle específico, ¿verdad? Con mis preguntas. Luego tenemos acá eh, la misma estructura, guys. Vamos a ver acá, tenemos la WH word. Tenemos un auxiliar, ¿verdad? Tenemos acá el subject. Tenemos un verbo y pues da la casualidad que tenemos acá un complemento. How does he like it? ¿Qué tanto le gusta? Esa sería la interpretación en español, ¿verdad? ¿Qué tanto le gusta? Y luego acá tenemos what hotel does he work for? ¿Verdad? Tenemos acá lo mismo, ¿ve? What hotel, en este caso, eh, perdón, what hotel sería todo el WH word. Luego tenemos el auxiliar, el subject. Luego tenemos acá el verb, ¿verdad? Y pues el complemento en este caso for, porque es work for, trabaja para alguien, ¿verdad? What does he work for? ¿Para quién trabaja? O para qué hotel trabaja. What does he do? Right? What does he do? Lo mismo, ¿ve? Auxiliary, subject, and verb. ¿Ok? Y como pueden ver acá, ¿verdad? Tenemos nuestras WH words. Where, how, What hotel, ese se llama WH phrase porque tiene más de una palabra. And what, ¿ok? Entonces, así es como vamos a ir identificando cada uno de los elementos que necesitamos dentro de las preguntas, ¿verdad? Ok, muy bien. Eh, vamos a hacer una, una práctica, ¿verdad? Para, vamos a revisar también este, la gramática. Permítanme. 
Sigamos entonces, vamos a movernos de acá. Ahí está. Y vamos ahora a pasar a la siguiente parte. En es, como ustedes se recuerdan, chicos, se acuerdan que yo les... Ay, se apaga la cámara. Ahí está. Si se recuerdan, yo les expliqué todo, la, el, digamos, el panorama, ¿verdad? Con respecto a present simple, we were saying that we have questions, we have affirmative sentences, and we have negative sentences, right? Entonces, with a present simple, here we're landing to two WH questions, ¿verdad? Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. What do you like? I mean, how do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They, they're waiters. How do they like it? They hate it. They hate it, right? So, as you can see, all of them, todas las preguntas buscan algo, una pieza, una pieza de información específica. No es ni sí ni no. Right? It's different. Es diferente. Okay? Entonces, seguimos la misma secuencia. WH word, auxiliary, subject, and verb. Okay? Esa es la secuencia que vamos a estar llevando, ¿verdad? Déjeme ver si tengo por acá. Después les vamos a contestar ahí a los que nos están escribiendo. Y vamos a pasarnos acá, ¿verdad? Que es la parte que habíamos visto de las preguntas. Entonces la idea acá, ¿verdad? Es de que revisemos los elementos. Eso fue lo que les mostré en su momento, ¿verdad? So, we use do or does in present simple questions, right? And we have the affirmative form and we have the question form, right? And we were saying that we use do, or do and does too. For I, we, you, they. And does for he, she, it, and singular nouns. Aquí faltan plural nouns acá arriba y aquí singular nouns, ¿verdad? Y aquí está como la forma base. ¿Verdad? En la, con la que vamos a trabajar. Ahora bien, este, este probablemente nos, uy, perdón, nos puede ayudar como a tener una mejor idea de los diferentes elementos que necesito, ¿verdad? Entonces, en este caso tengo acá, study the word order, ¿verdad? Estas, si yo comienzo con do or does, entonces tengo yes, no questions. Si yo comienzo con wh word o wh phrase, entonces es una information question or WH question, ¿verdad? Entonces tengo acá, do you play the guitar? Do your friends live near here? Does Chris work on Sunday? Does it rain a lot here? Okay, so all of those are looking for a yes or no as an answer, ¿verdad? Las es sí o no. Pero las que siguen son distintas, look. Where do your parents live? In San Salvador. How often do you wash your hair? Uh, every two days, right? Uh, or every now and then. What does this word what does this word mean? ¿Qué significa esta palabra, right? What does this word mean? Ah, it means salud, but health. How much does it cost to fly to Puerto Rico? Right? How much does it cost to fly to Puerto Rico? Well, here you see. Okay. We have the same sequence of elements. What do you do? Cuando le hacen la pregunta, chicos, what do you do? Es preguntando por su trabajo, cómo se gana la vida o su profesión, ¿verdad? La pregunta sería, what is your job? ¿Ok? Entonces, cuando usted pregunta, what do you do? Que es la forma indicada de hacerlo. Es como que estuviera preguntando, what is your job? ¿Cuál es tu trabajo o a qué te dedicas? ¿Verdad? Now, what do you do? I work in a bank. What does Sandra do? She's a librarian. What do you do? I am a teacher. What does your brother do? He works in a web design. Okay. Then we have here, how often do you wash your hair? Right? How often do you wash your hair? Okay. So these are the elements that we need 
for WH questions or information questions, okay? Preguntas, chicos? Questions? No. Vaya, cerramos entonces con este ejercicio, ¿ok? ¿Cómo funciona este ejercicio? La pregunta se va a hacer basado en lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, si yo digo, I like chocolate, chocolate, y digo, y pregunto, how about you? Cuando yo digo, how about you, ¿verdad? Le pregunto a la otra persona, ¿y tú? ¿O qué hay de ti? ¿Verdad? I like chocolate. ¿Cómo le pregunto a la persona si le gusta el chocolate? Eh, Henry? Do you like chocolate? Ok, do you like chocolate, ¿verdad? Muy bien. What about number two, guys? I play tennis. How about you? ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Do Roberto Carlos? Yeah. Do you play tennis? Ok. Do you play tennis? Very good, ok. Number three. You live near here. How about Emily, Silvia? Does, does Emily live near, near here? Muy bien. Does Emily live? Yes. Mm -hmm. Does Emily live near here? Muy bien. What about number four? Tom played tennis. How about his friends? Isabel. Does Tom play tennis? No, how about his friends? Uh, does his friends uh, play tennis? Es, está bien, solo que el auxiliar lo cambiamos. Do. Mm -hmm. Muy bien. Do his friends play, play tennis? Correct, exactly. We can ask to his friends play tennis or do they play tennis? Ambas estarían correctas. Muy bien, excelente. What about the next one? Number five, you speak English, right? You speak English. How about your brother? Does your brother he speak English? Mm, pero solo nos podemos quedar con uno. O brother o he. ¿Cuál de los dos quedaría? Uh, that's your brother. Mm -hmm. Speak is English. Muy bien. Bueno, recordemos que cuando estamos haciendo la pregunta ya no modificamos el verbo, ¿verdad? Porque ya tenemos dos. Ajá. So, does your brother speak English? O podemos preguntar, does he speak English, right? I do yoga every morning. How about you? ¿Cómo le pregunto? Eh, dígame, María del Carmen. Uh, do you do yoga every morning? Muy bien. Do you do yoga every morning? Okay. Number seven. Sue often travels on business. How about Eric? I'll help you with this one. Le voy a dar con esta. Sería... Does Eric often travel on business or does he often travel on business, right? What about number eight? I want to be famous. How about you? Do you want to be famous? Muy bien, right? Do you want to be famous? Okay. Then number nine, you work hard. How about Anna? Uh, Henry. Does Anna work hard? Does Anna work hard? Muy bien. Or does she work hard? Excelente, chicos. Bueno, pero igual, mañana vamos a continuar con más, más ejercicios para poder ir completando ese tema. Voy a pasar entonces la asistencia, chicos, de los que faltan y pues ahí vamos a finalizar. Christopher David Reyes Mármol. Christopher David, no vino. Elba Marisela Pérez de Benjíbar. Elba Maricela Pérez de Mejíbar, no está. Eh, Francisco Armando García Florentino. 
Francisco Armando. No está. Present teacher. ¿Quién dijo present? Ah. Francisco. Francisco, vaya, lo vamos a cambiar aquí porque lo había puesto que no estaba. Eh, Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. No está. Y por último, Stephanie Jamilet Paragona Hernández. Present. Gracias, chicos. Bye. Entonces nos quedamos acá, chicos. Thank you very much for joining and I'll see you tomorrow, okay? Good night. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye.